Fábula en francés por el niño Isodoro Cañas. Nuestro líder palidecía, barboya, dejaba que se pronunciara la, la corbata y la familia de Isidorio, Isidorito se conmovía. Avanzaba el muchachito, miraba a todos lados, sacudía la cabeza poniéndose en el pecho el rollo de papel atado con un listón y gritaba. Meitre. Carve au sur un arbe perche, tanait y son bec un fromaje. Cada palabra acompañábala con un ademán especial. Parecía arrancarse un botón del saco, dándose antes un golpe de pecho y al concluir sonaba nutridos aplausos. Abría la boca el eclesiástico, respiraba el señor Quirós sonreía borbolla, se refugiaba Isidorito en las faldas de su madre y gritaba, ¡Viva el niño Cañas! Desde ese momento, Isidorito era el héroe y lo besaban las señoras, cuando tropezando podía apenas cargar los grandes libros que habían merecido como premio y enviábamos a Isidorito. El maestro Cuervo, trepado en un árbol, tenía un queso en el pico. Menciona honorífica. Leía Borboya con voz clara. Mención honorífica. Leía Borboya con voz clara al alumno Rito Barrios. Y oíase en, la, en las bancas estudiantiles un rumor. Ándale, chato. Chato, Barrios. A ti te toca. Pero el muchacho no se atrevía a pararse y había necesitado de que Quirós, con voz amable, le dijera, «Señor Barrios, acérquese usted». Y un muchacho, descalzo de blusa hecha de jirones, mordiéndose un dedo, arrastrando el sombrero de petate y viendo a, todo los, a, a todos lados con cara de imbécil, cruzaba el salón. La gente lo miraba con lástima, los niños con desprecio y unos ojos empapados de lágrimas lo seguían. Los de una mujer que ocupaba la última fila, perdida en, en la multitud, su madre y el chato Barrios, aquel modelo en el último grado del desconcierto, olvidado, publicó y lugar, pegaba la carre, carrera de la mesa a su asiento. Me acuerdo que sentía no sé qué dolor, no sé qué tristeza al mirar a barrios. Inexplicable amargura de cosas aún no comprendidas cuando pe paseaba a mi observación de niños ya de Isidorito, el Chato y, viceber y viceversa. Isidorito, que vestía bien Isidorito, que decía una tontería y no le pegaban Isidorito que estudiaba menos, Isidorito que usaba reloj y el chato que llegaba al colegio antes que otro, el chato que aprendía la lección en un segundo, el chato que vivía en una carbonería, el chato que iba al colegio de balde, el chato que era muy infeliz. He visto después de muchos años aquellos diplomas, el Isidorito, se ostenta sobre el bufete de un abogado, su padre encerrado en un marco de desdorado, como si acusara un, una ironía del ayer, comparado con el hoy, denunciado el favoritismo de otra época y la imbecilidad actual, que es la cualidad notable de mi antiguo compañero de escuela. Alguien me dijo, no lo sé. Que los premios del chato iban al empeño, y ese chato es un muchacho de traje hecho jirones, que estudia en libros prestados, vive en un suburbio, jamás falta clase y parece prometer, prometer. Cuando tal me dicen, pienso en el pasado, porque no ignoro cuál es la vida del que no posee más que un libro y un mendrugo, lucha por elevarse del cieno. ¿En qué vive? En que vive persiguiendo por esa amargura que se encarna en todos los enemigos de la pobreza.
pero me consuela saber que de ese barro amasado con lágrimas de esa lucha con el hambre, de esa humillación continua, de esa plebe infeliz y pisoteada, surgen las testas coronadas de los sabios que os lo, lo juro, valen más que esos muñecos de porcelana, esos juguetes de tocador que en la comedia humana se llaman Isidorito Cañas.